这是太阳穴。你紧张什么？放松。我，我没紧张。那个，百会穴在哪儿？大概就是这个位置。起初可以轻轻揉一揉，找到穴位之后，可以逐渐加大力度。学会了吗？嗯，好像学会了。试试。学会了吗？学会了，我下次肯定能过的。学会了，就早点回去休息吧。看谁还瞧不上我生活习惯也不同，当然了。所以呢？所以，我希望你把我当成一个全新的人看待。之前的那些情感纠葛、恩恩怨怨都与我无关。我不想你看在往日的情分上，关心我、教我手艺，更不想因为我接受你的帮助。就给你带来不必要的暗示，你懂吧？江小媛，你是不是当我傻呀？吃个饺子往醋碟里又加辣油又加豆豉，辣油要两滴，不能多不能少，豆豉要五颗，缺一不可。这么事儿的人除了你还能有谁呀、啊？你今天要是能改了这从小的习惯，也许我还能信你一次鬼话。你要是真想装作不认识我，可以吃完这顿饭，走出这家店
，我们就当从前从没见过。今天的事我都听说了，有需要我帮忙的吗？一点小事而已，我自己能搞定。谢谢啦。好，我相信错不在你。先把药吃了吧。你怎么对我这么好？我们不是朋友吗？我知道了。等你发了工资，会一分不少还我的。徐静阳吗？我的手机是他给我的，你带我去找他。那他有没有跟你说过创业的事情？有没有跟你说过为什么要给你这个手机？说。你是怎么来到这个世界的？要怎么样才能回去？我警告你，尽快离开这个世界，把身体还给原来的江小云。你居然敢换我考题，那可是给高级技师出的考题啊！我明白了，你看不上我，觉得我事事都不如原来那个江小媛，哪怕我做出一丁点成绩，你也觉得是我占了原本属于他的便宜。祁连，你心眼真够小的。最近遇到了一个故人。你喜欢这个世界里的生活吗？嗯，我们俩回去吧。只要我们在特定的地方跳下去。江小云，他们把我弄到这个时空里来，到底有什么目的啊？就算你答应了送我回家，我们都是两个世界的人。